வணக்கம் இது பரபரப்பு மீடியாவின் செய்தி தொகுப்பு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சொந்தமான கிரேக் மோட்டிமர் சொகுசு கப்பலில் இருந்து தமது நாட்டு பிரச்சனைகளை தரையிறக்க ஆஸ்திரேலியாவும் நியூசிலாந்தும் செய்த முயற்சிகள் பலன் கொடுத்துள்ளன கப்பலில் இருந்து அந்த இரு நாடுகளின் பிரச்சனைகளும் நாளை வியாழக்கிழமை ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி தரையிறங்க உள்ளார்கள் கப்பலில் உள்ள ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க பிரச்சனைகள் தரையிறங்க இன்னமும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்படவில்லை அவர்கள் கப்பலிலேயே தொடர்ந்தும் தங்கியிருக்க வேண்டும் சொகுசு கப்பலில் இருந்து பயணிகளுக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டதால் எந்த ஒரு நாடும் அதிலிருந்து பயணிகளை தரையிறக்க அனுமதிக்காத நிலையில் தென்னமெரிக்க நாடான உருகுவே அருகே கப்பல் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது கப்பலில் இருந்து அறுபது சதவீத பயணிகளுக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு கப்பலில் வைத்தே சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது தற்போது தரையிறக்கப்படும் இரு நாடுகளின் பிரச்சனைகளை தவிர மீதி பயணிகளுக்கு நோய் தொற்று குணமடைந்தால் பிரேசில் நாட்டில் தரையிறக்கப்பட்டு தத்தமது நாடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்கள் என்று கப்பல் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் தற்போது அமலில் உள்ள ஊரடங்கு உத்தரவு பதினான்காம் தேதி வரை இருக்கும் அதன்பின் நீடிக்கப்படுமா என்ற அறிவிப்பு இதுவரை வெளியாகவில்லை மும்பை நகரில் ஊரடங்கு உத்தரவை இம்மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை நீடிக்கலாமா என்ற ஆலோசனையில் மாநில அரசு இறங்கியுள்ளதாக தகவல் உள்ளது இருபது மில்லியன் மக்கள் வசிக்கும் மும்பையில் எழுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்களில் ஐம்பது பேரை காப்பாற்ற முடியவில்லை நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும் நூறு பேருக்கு மேல் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியா முழுவதிலும் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐயாயிரத்தை கடந்து விட்டது இந்தியாவில் தேசிய அளவில் ஊரடங்கு உத்தரவை அறிவிக்க மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் உண்டு மாநில அளவில் ஊரடங்கு உத்தரவை மாநில அரசும் அறிவிக்க முடியும் இதனால் மத்திய அரசு ஊரடங்கு உத்தரவை நீடிக்கின்றதோ இல்லையோ மாநில அளவில் மும்பை நகரில் நீடிக்கலாமா என்று மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு ஆலோசனை செய்வதாக தெரிய வருகின்றது பல நாடுகளில் நோய் தொற்று ஏற்பட தொடங்கிய நிலையில் அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள மருத்துவ முன்னேற்பாடுகளை செய்வதில் அலட்சியம் காட்டிய அமெரிக்க அரசு தமது நாட்டில் உலகின் எந்த ஒரு நாட்டிலும் இல்லாத அளவில் நோய் தொற்றினால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை நான்கு லட்சத்தை கடப்பதை பார்க்கின்றது மக்கள் சரிவு அதிகமாக உள்ள நியூயார்க் நகரம் தொடர்ந்தும் கடும் பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகின்றது நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு காப்பாற்ற முடியாத போனவர்களின் எண்ணிக்கை எண்ணூறை விட அதிகம் இருப்பினும் மக்கள் வீதிகளில் நடமாடுகின்றார்கள் நோய் தொற்றினால் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் நியூயார்க் நகர கவர்னர் ஆண்ட்ரு குவோமோ நாம் புத்திசாலித்தனமாக செயற்பட வேண்டிய நேரம் இது நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றால் மிக எளிதான பழி ஒன்று கொள்ளுது உங்கள் வீடுகளில் தங்கியிருங்கள் என்று அறிவித்துள்ளார் அதற்கு மேல் அவரால் என்ன செய்ய முடியும் நாடு முழுவதிலும் காப்பாற்ற முடியாதவர்களின் எண்ணிக்கை பதிமூவாயிரத்தை நெருங்குகின்றது மக்களை காக்கக்கூடிய அரசு வாய்ப்பிலிய பேசாது ட்வீட் செய்யாத காரியத்தில் இறங்கும் சீனாவில் நோய் தொற்று ஆரம்பித்த இடம் வுகான் நகரம் இதுவரை தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது அங்கிருந்து போக்குவரத்துக்கள் முழுமையாக தடை செய்யப்பட்டிருந்தது மக்கள் நகருக்கு உள்ளேயே அடைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் பதினொரு மில்லியன் மக்கள் வசிக்கும் அந்த நகரமே தனிமைப்படுத்தப்பட்டு எழுபத்தி ஆறு தினங்களின் பின் இன்று புதன்கிழமை ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி தடை முழுமையாக நீக்கப்பட்டுள்ளது விமானங்கள் ரயில் வாகனங்கள் ஆகியவை நகர எல்லையை கடந்து பயணிக்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன வுகான் நகரத்தில் இருந்து முதலாவது ரயில் அதிகாலை பனிரெண்டு மணி ஐம்பது நிமிடத்திற்கு பயணிகளுடன் புறப்பட்டது கிட்டத்தட்ட அதே நேரத்தில் வுகான் நகரத்தில் இருந்து நகருக்கு வெளியே செல்லும் நெடுஞ்சாலைகளும் போக்குவரத்திற்காக திறக்கப்பட்டன நகரம் திறந்துவிடப்பட்டு சில மணி நேரத்திலேயே நகரில் இருந்து அறுபத்தி பேர் நகரத்தை விட்டு வெளியே சென்றதாக தெரிய வருகின்றது